Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Te saludo a Glenn Riedel. Gracias por estar en este canal y ver este video. Si tú formas parte de este grupo activista, pues buenísimo, ¿ok? Y si no, pues te invito a que te suscribas. La suscripción es totalmente gratis, ¿ok? Simplemente le das en el botón de abajo, suscribirse, en el botón rojo, activa la campanita para que se notifiquen cada vez que subo mis videos y ahí estamos conectados vía web, vía internet y esta plataforma llamada YouTube, ¿ok? Muy bien, comencemos con el video. Muy bien, estimados, como viste en el título del video, pues el día de hoy vamos a analizar un libro que no es cualquier libro, ¿ok? No es cualquier libro que tiene cualquier publicador, testigo de Jehová, precursor regular, siervo ministerial, no. Es un libro muy particular, muy peculiar e incluso hasta su momento muy polémico. Y es el libro de los ancianos. Al parecer, pues ya tienen un nuevo libro, ¿ok? Una nueva información actualizada, revisada de este año, abril 2020, recuerda que el año pasado tuvieron una actualización nueva, el anterior también y bueno ahora pues hay un nuevo libro con temas e información que es importantísimo analizar y bueno ya lo tenemos, ya se ha filtrado esa información, lo tenemos, la mayoría de los activistas lo tienen en formato PDF y hay muchos temas por analizar y ver sinceramente cuáles son los puntos claves cuáles son las nuevas leyes, las nuevas doctrinas y ver pues el proceder y el actuar de cada anciano de congregación, ok? Bueno, el día de hoy vamos a examinar un punto que me llamó bastante la atención eh, y es el punto de la desasociación, voy a minimizar esto acá Muy bien estimado, el tema que vamos a ver el día de hoy está en el capítulo 18 de este libro y el tema lleva como título la desasociación ¿Qué es la desasociación? Para los que no conocen, no tienen idea de lo que me refiero, pues la misma palabra lo dice, ¿no? Desasociarse. Ya no formar parte de un grupo, de una asociación, de un club, etc. ¿Ok? En pocas palabras, en pocas palabras, para aquellos testigos de Jehová que ya no quieren ser testigos de Jehová y que optan por renunciar a este grupo religioso o secta llamada testigo de Jehová. Entonces, ¿cuáles son los pasos? ¿Cuáles son las acciones que debe tomar cada anciano de acuerdo a la circunstancia que se presente? ¿Sí? Muy bien, el primer párrafo dice lo siguiente, ¿ok? Dice, mientras que la expulsión es una medida que toma un comité judicial contra un pecador no arrepentido, la desasociación es una acción que toma una persona bautizada de la congregación que ya no quiere ser testigo de Jehová. Justo lo que había comentado hace un momento, ¿ok? Bueno, sigue diciendo en la parte de abajo del primer párrafo, dice, en estos casos el cuerpo de ancianos nombrará un comité no judicial, de tres ancianos para examinar los hechos, ¿ok? Bien, el siguiente párrafo dice lo siguiente. Un comité judicial debe suspender el proceso de un caso si el acusado expresa su decisión de desasociarse. No obstante, en ningún momento deben los ancianos preguntarle si desea dar ese paso, ¿no? Cuando los ancianos estén en, ante un caso particularmente difícil y tengan dudas sobre si la persona se ha desasociado, ¿no? Eh, es mejor que el comité se comunique con el departamento de servicio para recibir más instrucciones, ¿no? Restituciones convenientes obviamente para el agua stopper, ¿no? Si una persona está decidida a desasociarse, el comité preparará un breve informe de las presuntas ofensas y las pruebas que la sustentan y lo guardará con la documentación relativa al caso. Más adelante, si la persona pidiera su readmisión, sería necesario volver a tratar estos asuntos. Bien, ¿qué quiere decir aquí en este párrafo 2? ¿no? Por ejemplo, cuando un testigo de Jehová comete un pecado, un error, y este se confiesa con los ancianos, o en todo caso los ancianos se enteran de que cierto hermano está pecando, entonces lo juntan, lo llaman y se reúnen, y ahí automáticamente hacen un comité judicial. Un comité judicial es para poder eh, que el testigo, se confiese ante ellos y diga qué es lo que pasó, qué es lo que hizo a detalle, ¿ok? Los ancianos le hacen varias preguntas y de acuerdo a ellos pues lo sentencian, ¿no? Y lo expulsan, lo censuran o no pasa nada, ¿ok? Eh, eso normalmente es un comité judicial. Pero lo que dice en este párrafo es que un comité judicial se suspende el proceso cuando de pronto un testigo de Jehová eh, decide ya no ser más testigo de Jehová. En pocas palabras, decide renunciar o desasociarse. Es más, lo que dice aquí es que los ancianos eh, en ningún momento, dice, le deben de preguntar 
si decía dar ese paso, no quieres renunciar, o sea, no le hacen esa pregunta, no le deberían hacer esa pregunta al testigo. Pero lo que me llamó bastante la atención de este párrafo es la parte baja, donde dice que si es que una persona está decidida a desasociarse, eh, el comité preparará un breve informe de las presuntas ofensas, de las presuntas ofensas, dice, ¿no? Y las pruebas que las sustentan, ¿no? ¿Por qué? Porque quizás más adelante, más adelante esa persona pidiera su readmisión. Entonces sería necesario volver a tratar esos asuntos. O sea, por ejemplo, supongamos, supongamos que un testigo de Jehová se comete un pecado, un error, pero para él no es un error, supongamos, ¿no? Él no cree que es un error, un pecado grave, pero en el comité judicial los ancianos deciden expulsarlo, ¿ok? Pero en, es, en ese momento, pues, eh, el testigo de Jehová, condenado, <risa> no está de acuerdo. No está de acuerdo con la decisión, no le parece justo, no le parece como para que le expulsen, no le parece mucho. Y él decide renunciar en ese momento, ¿no? ¿Sabes qué? Ya no quiero hacer nada a ustedes hasta que se quede todo, renuncia, me voy. Entonces, como dicen el párrafo al inicio, esto ya deja de ser un comité judicial. ¿No? Pero lo que sí van a hacer los ancianos, como dice ahí, pues, ¿no? es preparar un breve informe eh, con presuntas ofensas ¿no? eh, y las pruebas. ¿okay? Y lo van a tener ahí documentado, guardado. ¿Por qué? Supongamos que esta persona con el tiempo ¿no? este, quiere volver a ser testigo de Jehová y habla con los ancianos, le dice, ¿sabes qué? Estoy arrepentido, no, este, no me ha ido bien en el mundo y quiero volver a la congregación. ¿no? Entonces los ancianos le van a decir, hey, ahí nomás, espérate. ¿no? O sea, no es así de fácil. No es que ya te arrepentiste, ya no. Antes de que tú vuelvas a ser admitido, pues tenemos ahí unos documentos archivados para poder analizar ¿no? eh, y volver a tratar estos asuntos. ¿no? De acuerdo a lo que tú has hecho ¿no? y de acuerdo a lo que nosotros sabemos del tiempo de espera para los expulsados, pues eh, varían de 6, 8 meses aproximadamente. Así que tienes que pasar tus 8 meses este, en la indiferencia de todos los hermanos para que tú sientas realmente que estás arrepentido. Entonces, eh, básicamente ese podría ser un ejemplo para el caso de que uno de pronto decía eh, renunciar. Bien, vamos a seguir pasando al tercer punto a ver qué es lo que dice. Bien, el tercer punto dice lo siguiente. Entre las acciones que pueden indicar que alguien se ha desasociado figuran las siguientes. Eh, subtítulo dice 1. Manifestar la firme decisión de ya no ser reconocido como testigo de Jehová. Que eso debería ser lo normal, ¿ok? Ahora, ¿cuáles son los puntos claves en ese paso? Dice, si la persona lo permite, un comité, entre paréntesis, no judicial, ¿no? Eh, intentará primero hablar con ella y brindarle ayuda espiritual, ¿ok? Y la pregunta que le harían es, eh, ¿realmente desea renunciar a ser testigo de Jehová? ¿O simplemente ya no quiere relacionarse activamente con la congregación, no? La segunda pregunta sería, eh, ¿está motivado su deseo por las dudas eh, o el desánimo? ¿Mm? Sigue diciendo, eh, si se mantiene inflexible en su decisión de ya no ser considerada testigo de Jehová, se le debe pedir que lo haga costar por escrito, con su firma. ¿no? Si no lo hace, entonces los testigos de su declaración verbal redactarán y firmarán un breve informe para el archivo confidencial, ¿no? Bien, el primer punto creo que está bastante claro, ¿no? Prácticamente dice que si un testigo de Jehová quiere renunciar a ser testigo, eh, si él lo permite, pues van a armar un comité, pero un comité que no va a ser judicial, ¿ok? Pero aún así, a pesar que no es un comité judicial, pues el anciano le va a hacer preguntas, ¿no? Porque es importante que el anciano tome nota de cuáles son los principales motivos por el cual quiere renunciar. Ellos tienen que saber sí o sí qué es lo que pasó, ¿sí? Y una de las preguntas es, pues, si realmente desea renunciar a ser testigo de Jehová o simplemente no quiere relacionarse activamente. ¿Por qué? Porque eh, o bien se está renunciando por las cosas que vio en internet, ¿ok? Porque le han descubierto las cosas que ocultan. Eh, o simplemente se desanimó, se estresó, y la rutina de salir a predicar, reunirse. Pueden ser esas dos situaciones por las cuales eh, alguien quiera renunciar, ¿no? Entonces es necesario saber cuáles son los motivos por los cuales quiere renunciar este testigo, ¿no? Y la segunda pregunta, pues, es, ¿está motivado su deseo por las dudas? ¿Tienes dudas o estás desanimado? Ahora bien, si esta persona insiste con que no quiere ser testigo de Jehová, quiere renunciar sí o sí, pues eh, los ancianos le van a decir, ¿no? Que, bueno, o sea, respetamos tu decisión, le van a decir, respetamos tu decisión, pero eh, necesitamos eh, tu firma, ¿no? Eh, tienes que constatar tu decisión por escrito y tu firma, ¿sí? Como quien dice, papelito manda, ¿no? ¿Quieres decirte? Pues, nada, dale, tu firma, tu sello, ¿no? 
Eh, pero si no lo hace, por ejemplo, este testigo te dice, ¿sabes qué? No, no, no lo creo necesario, no lo quiero hacer, no me da la ganas de firmar, ¿qué te parece? Bueno, no se preocupe, respetamos tu decisión, te van a decir, ¿no? Pero lo que tú no sabes es que ellos ya automáticamente, como hicieron una junta con por lo menos tres ancianos y tú, como dice en el final del párrafo, dice, ¿no? Los testigos eh, de la declaración, pues, eh, redactarán y firmarán un breve informe para el archivo confidencial. Muy bien, entonces vamos a seguir avanzando. El punto número 2 dice lo siguiente. Dice, afiliarse a otra organización religiosa y manifestar su intención de seguir en ella. Dice, ¿no? Eh, si se sabe que una persona ha comenzado a relacionarse con otra religión u organización religiosa y por consiguiente se le identifica con esta, se nombrará un comité no judicial. No, un comité, pero no judicial para que investigue el asunto ¿no? y procure eh, brindarle ayuda espiritual. O sea, cuando supongamos que hay un testigo de Jehová que por ahí nos hemos enterado, hemos escuchado o hemos visto que está yendo a otra iglesia, se está relacionando quizás con los curas o los padres de otra iglesia, qué sé yo, entonces los ancianos tienen que juntarse con esta persona, hacer un comité, pero un comité no judicial. Okay, para conversar y darle eh, una ayuda espiritual, ¿no? entre comillas. ¿no? Eso básicamente es saber qué es lo que pasa. Y ellos, ellos van a ir así, hermanita querida, nosotros te estimamos, te queremos, quisiéramos conversar con usted. Por, no te preocupes, no te asustes, esto no es un comité judicial, okay, pero sí que quisieran saber ciertos puntos y aspectos. ¿no? Entonces, como dice ahí, pues eh, hay que investigar el asunto a fondo, ¿no? hay que investigar el asunto, qué es lo que está pasando. ¿no? Y ahí sigue diciendo... Eh, si se ha afiliado ¿no? a otra religión u organización religiosa y tiene intenciones de seguir en ella, la persona misma se ha desasociado, dice, automáticamente, automáticamente. O sea, si por obe tú conoces otra iglesia que te gusta, que te parece interesante y tú vas, porque, eh, bueno, eh, hablan también de la Biblia, de Jesucristo, también predican, qué sé yo, o sea, es una iglesia cristiana. Okay, porque no estás yendo a adorar, no sé, pues al Buda, no estás yendo a adorar a un dios chino, griego, egipcio, no, simplemente es una iglesia cristiana. Pero si tú le dices al anciano, pues eh, sí, sí, sinceramente, me estoy yendo a otra iglesia, estoy conociendo, estoy aprendiendo también bastante, me estoy alimentando espiritualmente más, así que sí, sí quiero seguir ahí, ¿no? Es más, he dado mis datos también para que me anoten, para que también ser uno de ellos, pues <ríe> te pusiste la soga al cuello. <ríe> automáticamente, automáticamente ya te desasociaste, ¿no? Y lo más probable es que para la siguiente reunión, pues, te nombren eh, delante de los testigos, pues, fulanita de tal, ya no es testigo de Jehová. Así de celosos son, así de celosos son, sinceramente. Imagínate, en la parte de abajo sigue diciendo en el punto 3, a ver, vamos a ver, en el punto 3 dice, aceptar sangre por voluntad propia y no arrepentirse. Si alguien acepta una transfusión de sangre por voluntad propia, Quizás por hallarse sometido a extrema presión, un comité no judicial, no judicial obtendrá los hechos y determinará cuál es su actitud. ¿no? O sea, si tú te hiciste un trasplante de sangre porque quizás estuviste enfermo, un accidente, qué sé yo, los ancianos eh, se van a juntar contigo para conversar contigo, indagar y ver qué es lo que pasó. ¿no? Como dice ahí, determinar cuál es la actitud de esa persona, cuál es tu actitud. Okay, ¿Qué te llevó a hacer eso? ¿Sí? Ahí sigue diciendo, eh, si está arrepentido, ¿no? si esa persona está arrepentido ¿no? de hacer esa transfusión de sangre, eh, el comité le prestará ayuda, ayuda espiritual, ¿no? en consonancia con la exhortación de Gálatas 6.1 y Judas 22.3. ¿no? Dada su debilidad espiritual, la persona no cumplirá los requisitos para recibir privilegios especiales por un periodo de tiempo. No. Dice, en ciertos casos quizás haya que retirarle también otros privilegios ¿no? Como comentar en las reuniones y prestar asignaciones estudiantiles en la reunión de entre semana ¿no? Además, dependiendo de las circunstancias, el comité tal vez disponga Que se haga el siguiente anuncio en la congregación en una reunión entre la semana Dice, los ancianos han atendido el asunto relacionado con tal hermano, no de tal nombre eh, le alegrará saber que los pastores espirituales están esforzándose por brindarle ayuda. Entonces, eh, si estás arrepentido, dice eh, que los naciones te van a dar una ayuda espiritual, ¿no? Ay, espiritual, o sea, ¿sabes qué, hermanito? Pues, bueno, eh, te hiciste esta posición de sangre, estás vivo. Pero como te hiciste esta posición de sangre, pues, eh, 
ya no se te va a dar privilegios ¿no? en la congregación por un periodo de tiempo largo ¿no? y quizás también si has tenido privilegios en la congregación pues ya no te vamos a dar privilegios te vamos a quitar tu privilegio en la congregación ya no vas a ser acomodador ya no vas a ser siervo ministerial ya no vas a ser, no sé, cualquier privilegio que hayas tenido pues te lo van a quitar porque hiciste si algo que está en contra de lo que manda la JW, la Westover y yo te pregunto ¿qué es lo que tú prefieres? ¿un privilegio? ¿perder un privilegio? ¿o perder tu vida? Perder un privilegio de ser siervo ministerial o de ser anciano eh, o perder la vida de tus hijos. ¿Qué es lo que tú prefieres? ¿Mm? Bien, ahora en la parte de abajo también hay un comentario que no nos hemos leído y dice lo siguiente. Dice, por otro lado, si los ancianos del comité determinan que la persona no está arrepentida, ¿no? deben de anunciar su desasociación o sea, automáticamente. Por ejemplo, ¿no? Eh, hermanito, bueno... Estás ya bien de salud, por ahí me comentaron que te hiciste esa transfusión de sangre. Eh, tú sabes que está prohibido, quisiéramos saber si eh, estás arrepentido o no, ¿no? Y tú les puedes decir, ¿sabes qué, hermano? Mira, yo he estudiado la Biblia, yo no encuentro una parte de la Biblia donde me prohíba hacerme transfusiones de sangre para salvar mi vida, y por ese motivo yo lo hice, yo tomé esa decisión. Así que yo no estoy arrepentido. Entonces, como esta decisión va en contra de la doctrina de los testigos de Jehová, y, y como tú no estás mostrando arrepentimiento para ellos, no, no es para Dios, sino arrepentimiento para ellos, eh, automáticamente, automáticamente van a anunciar tu desasociación. Automáticamente ya deja de ser testigo de Jehová. Imagínate. Bien, el cuarto punto dice, eh, actuar de una manera que viole la neutralidad cristiana, dice. Dice, eh, una persona que se afile a una organización no neutral se desasocia ella misma. Si alguien tiene un empleo que lo convierte en claro cómplice de actividades no neutrales, se le concederá por lo general un periodo de seis meses para hacer un cambio. Si no lo hace, él mismo se ha desasociado. Bueno, aquí no explica en, en sí, a ciencia cierta, a qué se refiere con este tema, pero yo me imagino es en, en temas, por ejemplo, ¿no? Si tú sabes que los estudios que van no se meten en nada de política, ¿no? En temas de municipio, congresales, eh, policial, etc. ¿no? Si por ahora tú de pronto trabajas o ayudas o aportas en temas de política, pues los ancianos eh, van a hablar contigo, te van a decir, ¿sabes qué? Te damos un periodo de seis meses para que arregles esta situación, para que busques otro trabajo, ¿no? Otro empleo. Y bueno, si es que tú no haces esas medidas o esos cambios, como dice ahí, eh, automáticamente esa misma persona se desasocia. Automáticamente. ¿Qué opinas? ¿Qué opinas con estos eh, cuatro puntos que hemos visto? <risa> Están un poquito, poquito rectos, me parece, ¿eh? Un poquito rectos. Bien, vamos a ir leyendo este manual de los ancianos. En el punto 4 dice, eh, en cuanto termine la audiencia, eh, el comité redactará y firmará un breve informe del caso. Además, llenará el formulario de notificación de expulsión o desasociación. Dejando en blanco la fecha de anuncio, ¿no? Anuncio de expulsión. También informará de la desasociación al cuerpo de ancianos, ¿no? El punto 5 dice, el coordinador del cuerpo de ancianos debe aprobar el anuncio que leerá un anciano de la congregación y que dirá nombre, ya no es testigo de Jehová, ¿no? O sea, el nombre de la persona ya no es testigo de Jehová. Bien, el punto 6 dice, en vista de que la desasociación es una acción que toma el publicador, y no el comité, no existe recurso de apelación. Por lo tanto, se puede anunciar en la siguiente reunión de entre semana, sin tener que esperar las 7 días. Una vez hecho el anuncio en la congregación, el comité judicial anotará la fecha en el formulario de notificación de expulsión o desasociación y lo enviará sin demora al departamento de servicio. Muy bien, hasta aquí este contenido de este libro o manual de ancianos actualizados para este año. La pregunta sería, pues, ¿qué piensas tú? No? ¿Qué opinas tú sobre eh, estos asuntos que se están tomando con el tema de la desasociación? ¿no? Haciendo un breve recuento de lo que hemos visto, pues ahí hemos visto cuatro, cuatro subtítulos de los motivos por los cuales uno podría desasociarse, ¿no? Y de los cuatro solamente uno, solamente uno es donde uno toma la decisión propia. En el caso de que alguien ya no quiera ser testigo. Pero igual los ancianos van a querer juntarse contigo para saber cuáles son los motivos por los cuales quieres renunciar tú. ¿No? Si es por un tema de cansancio, de estrés, de aburrimiento o porque quizás 
no sé, pues viste algo en internet, viste a Glenn Riedel quizás, y de pronto pues eh, quieres renunciar, ¿no? Eso sí es lo que van a querer saber los ancianos, sí o sí. Ya depende de ti si quieras responderle o no, ¿ok? Pero como dije, las otras tres opciones son automáticamente donde ya te desasocian. Por ejemplo, si tú ya le confiesas a tu anciano de que sí estás yendo a tu iglesia o de que estás trabajando para el gobierno o de que tuviste un accidente o tu hijo tuvo un accidente y tú no estás arrepentido de salvarle la vida, pues automáticamente ya te pusiste la soga al cuello para los testigos o para esta religión. Ya automáticamente estás desasociado. La siguiente reunión que tienen van a decir, tal hermano, fulanito de tal... Eh, ya no es testigo de Jehová. ¿Mm? Y otro punto que me llamó la atención a mí, sinceramente, es el tema de que no hay comité judicial. O sea, ya no lo llaman comité judicial cuando se trata de alguien que quiere renunciar. Por ejemplo, si un anciano se entera de que tú cometiste un error o algo y se junta contigo, pues a ti te van a aclarar. Te van a decir, hermanito, no te preocupes, esto no es un comité judicial, solo queremos darte ayuda espiritual, ¿no? Lo que quieren saber es qué pasó, quieren apuntar, quieren anotar, quieren saber a fondo qué pasó, qué hiciste. No, no es un comité judicial para ellos, o te quieren hacer ver a ti eso, pero sí van a tomar resoluciones una vez que tengan la información que tú mismo le vas a decir, que tú mismo le vas a aclarar. Una vez que ellos tengan toda la información que quieran saber, ellos van a decir, ah, ok, ya confesó, ya dijo, ya habló, entonces esta persona automáticamente se fue desasociado, ya no es testigo de Jehová. Y yo me imagino que este tipo de medidas que toman es por temor, ¿no? Como ya muchos... Eh, es testigos que han renunciado y que se han ido pues eh, han tomado medidas como de grabar por ejemplo grabar su comité judicial y quizás pues eh, para las autoridades de cada país pueden ir a la cooperación pueden demandar o decir caramba a ustedes ancianos de esta cooperación quienes les ha dado la autoridad para que armen comités judiciales y encima un comité judicial que no es un comité judicial o sea lo que ustedes hacen no es un comité judicial ¿No? Eso debe ser uno de los motivos por el cual yo pienso que ya no lo llaman comité judicial cuando quieren hablar con alguien que está a punto de irse o de salirse. Por temor, por miedo a ser anunciado. Pero si tú sí has cometido un pecadito y, y te has arrepentido y quieres seguir siendo testigo de Jehová, pues ahí sí aplicamos el comité judicial porque sabemos que no nos vas a grabar, sabemos que no nos vas a denunciar, ¿no? Porque te tenemos ahí adoctrinados. Así te tenemos, adoctrinados, ¿no? Pero igual, en fin, la decisión la tomas tú. Ok, nota, date cuenta de las cosas que van a hacer. Los, los ancianos pueden ir a tu casa con la intención de ayudarte espiritualmente, pero no sabes que ellos están anotando, grabando o apuntando las cosas que tú dicen para tomar resoluciones. No es un comité judicial, pero sí toman resoluciones. Qué irónico, ¿no? Qué irónico. Si te gustó este video, pues deja tu like para que mucha gente vea. Comparte en tus redes sociales, por favor. Y bueno, si quieres también que eh, analice otros puntos de este libro, pues eh, igual deja tu like también abajo o tu comentario en la parte de abajo. Y el link también de este PDF también lo voy a dejar aquí abajo para que tú lo puedas examinar. ¿okay? Gracias por ver este video y nos vemos en el próximo video. Que tengas un gran día.